এই পর্বে আমরা আলোচনা করব মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট আর সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অ্যাট্রাকশন টাইপ বা আকর্ষণ ধর্মী এবং আরেকটা হচ্ছে রিপালশন টাইপ বা বিকর্ষণ ধর্মী তো প্রথমেই আমরা অ্যাট্রাকশন টাইপ মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের কার্যপ্রণালী এবং গঠনটা একটু দেখি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ড্যাম্পিং সিস্টেম আছে যেটা হচ্ছে এয়ার ফ্রিকশন ড্যাম্পিং সিস্টেম স্কেল আছে এখানে কন্ট্রোল স্প্রিং আছে ব্যালেন্স ওয়েট আছে ইন্ডিকেটর এবং একটা মুভিং আয়রন রয়েছে তো এখানে যে যেভাবে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে এই এখানে যে কয়েল আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েল এগুলা এই কয়েলের মধ্যে যখন আমরা ইনপুট দিব তখন এখানে ইলেকট্রো ম্যাগনেটে পরিণত হবে এটা এবং ইলেকট্রো ম্যাগনেটে পরিণত হওয়ার ফলে এখানে যে আমাদের মুভিং আয়রনটা রয়েছে সেটাকে সে তার দিকে আকর্ষণ করবে তো এর ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই মুভিং আয়রনটা সরে গিয়ে আমাদের ওই যে ইলেকট্রো ম্যাগনেটের দিকে আকর্ষ ইলেকট্রো ম্যাগনেটের দিকে চলে যাবে এর ফলে আমাদের এটার সাথে যে কানেক্ট করে স্পিনডল আছে ইন্ডিকেটর আছে সেটাও নড়ে যাবে মানে সরে যাবে এবং আমরা একটা পার্ট দেখতে পাব এবং কন্ট্রোল স্প্রিং এর ফলে সেটা আবার পুনরায় আগের অবস্থানে ফিরে আসবে তো এভাবে আসলে অ্যাট্রাকশন হয় আমাদের যখন কয়েলে সরবরাহ দিব তখন সেটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটে পরিণত হবে এবং সেটা মুভিং আয়রনকে আকর্ষণ করবে এবং আমাদের ইন্ডিকেটরটা আমাদেরকে একটা পার্ট দেবে এবার আসা যাক আমাদের রিপালশন বা বিকর্ষণ ধর্মী মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে রিপালশন বা বিকর্ষণ ধর্মী মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও এয়ার ফিকশন সিস্টেম ব্যবহার এয়ার ফিকশন ড্যাম্পিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে রয়েছে কয়েল এবং কয়েলের সাথে আমাদের রয়েছে দুইটা আয়রন একটা হচ্ছে ফিক্সড আয়রন যেটা তার স্থান পরিবর্তন করবে না আরেকটা হচ্ছে মুভিং আয়রন যেটা তার স্থান পরিবর্তন করে এবং এই দুইটা আয়রন পরস্পর সমান্তরালে কয়েলের সেগমেন্ট বরাবর এটাকে বসানো হয় তো যখন আমরা কয়েলের মধ্যে সরবরাহ দিব বা ইনপুট দিব তখন এখানে একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হবে এবং এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে আমাদের এই যে ফিক্সড আয়রন এবং মুভিং আয়রন আছে তারা চুম্বকত্ব লাভ করবে এবং এখানে আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে তারা পরস্পর একই মেরু লাভ করবে মানে এখানে যদি এদিকে এটা যদি সাউথ হয় এদিকেও সাউথ ফুল হবে এটি দিকে যদি নর্থ ফুল হয় এদিকেও নর্থ ফুল হবে ফলে আমরা যেটা জানি যে একই মেরু বিশিষ্ট চম্বক তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তার ফলে এখানে ফিক্সড আয়রন মুভিং আয়রনকে একটা ধাক্কা দিবে ধাক্কা দেওয়ার ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মুভিং আয়রনটা ফিক্সড আয়রন থেকে দূরে সরে আসবে এইভাবে তো এর ফলে আমাদের এখানে স্পিনডলের সাথে সংযুক্ত আমাদের ইন্ডিকেটরটাও সরে যাবে এবং আমাদেরকে একটা পার্ট দিতে সক্ষম হবে তো এই ছিল আমাদের অ্যাট্রাকশন এবং রিপালশন টাইপ মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন এবং কার্যপ্রণালী তো এই পর্বের জন্য এখানে ইতি টানছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে